السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون فما أعدل الحق وما أشد إنصافة ومن فينا لا يتذكر النجاشي ملك الحبشة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه بكل تأكيد كتير مننا يعرف القصة دي لكن في كتير جدا ما يعرفوش أن هناك أهل السفينة وكانوا أربعين رجلا من الحبشة والشام أتوا مع جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون إيمانهم ودخولهم في الإسلام وممكن واحد يسأل وإيش لم الشامي على الحبشي اللي لمهم قول لا إله إلا الله فنزل فيهم قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم وأعطيناهم الكتاب من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيقرؤونه القراءة الصحيحة ويتبعونه حق الاتباع ويؤمنون بكل ما جاء فيه من الإيمان بالرسل والإيمان بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ولا يحرفون ولا يبدلون ما جاء في كتبهم فهؤلاء هم الذين يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن الكريم وأما الذين حرفوا في كتبهم وبدلوا بعض ما جاء فيها فأولئك هم الكافرون فكفروا بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه ومن يكفر به فأولئك هم أشد الناس خسرانا عند الله فخسروا في الدنيا عيش المؤمنين وخسروا في الآخرة النعيم المقيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فما هي التلاوة؟ التلاوة في اللغة ليها معنيين أول معنى القراءة بشكل صحيح وثاني معنى الاتباع والمتابعة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في معنى يتلونه حق تلاوته إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه ويقرأه كما أنزل الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيء على غير تأويله والسؤال المهم هنا هل نحن ممن يتلون القرآن حق تلاوته؟ لازم يتحقق ثلاث شروط علشان نكون ممن يتلون القرآن حق تلاوته التلاوة تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى وتلاوة الحكم تلاوة اللفظ يكون بتعلم قواعد اللغة العربية وأحكام تجويد القرآن وخلونا ناخد مثال للتوضيح ممكن حركة واحدة لو تغيرت في الآية يتغير المعنى تماما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء الله في هذه الآية لفظ الجلالة مفعول به منصوب بالفتحة ومعنى الآية أن من يخشى الله هم العلماء فلو بدل أحد الفتحة إلى ضمة تصبح الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء والله هنا في هذه الآية بهذا الشكل لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة وهذا كفر بين فالله عز وجل لا يخشى من أحد وبكده نتبين كلنا أهمية قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة باللفظ كما قرأه جبريل عليه السلام وكما قرأه محمد صلى الله عليه وسلم وتاني نوع من التلاوة هو تلاوة المعنى ويكون بالتفسير الصحيح من كتب التفسير المعتمدة وده ببساطة لأن علماء التفسير هم أعلى من الناس بتفسير القرآن الكريم لأن ببساطة ممكن واحد من أعداء المسلمين يستغل جهل المسلمين 
ويقول لهم مثلا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه صدق الله العظيم حضرتك فهمت ايه من الايه هنفهم منها ان الله عز وجل ينهانا عن الصلاه لكن الآية الصحيحة بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل ده اللي قام به المعاندين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما بدلوا في كتبهم وحرفوا فيها وتالت مفهوم للتلاوة هو تلاوة الحكم ويكون بالاتباع والتصديق والعمل والاتباع يكون بإحلال حلاله وتحريم حرامه والتصديق بالأخبار والقصص والعمل بكل ما فيه من الأحكام فحتى نعمل بالقرآن لا بد أن نفهمه وحتى نفهمه لا بد أن نقرأه وعكس تلاوة القرآن هجر القرآن وهجر القرآن أنواع قال ابن القيم رحمه الله هجر القرآن بهجر السماع وهجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل بأحكامه وهجر التداوي بالقرآن فاتقوا الله يا عباد الله فإن كتاب الله هو القول الفصل القول الحق القول الصدق فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وما عارضه من جبار إلا وقسمه الله جزاكم الله خيرا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون